公司来了个隐形富豪。小王，你看那个人，怪可怜的，就这么躺地上。走，我们去看看。老板啊，咱们还是不要做管闲事了。姑、嗯、娘穿的破破烂烂的，弄不好是个碰瓷的，赖上咱们怎么整呀？嘿，哎，哎，没事吧？哎，你干嘛？我刚睡着。哈哈，你睡觉呢？哎，我还以为你晕倒了呢。你睡觉睡这儿多危险，那人来来回回走，踩着你怎么搞？哎。你干活实在太累了，就随便找个地方躺下睡着了。这孩子多可怜，小王，你去给他买一面包过来。好的，老板，我公司就在楼上，要不你去我公司睡一会儿啊？过了，我活还没干完，我还要继续干活呢。来吃吧。啊，谢谢谢谢。我这里还有二百块钱，你拿着。啊，谢谢。我公司就在楼上，谢谢有什么困难就去找我。谢谢谢谢。嗯？哎，干嘛呢？去躲远点，脏死了！我是来找你们老板的。我们老板也是你这种人能见的，赶紧走！你干什么呢，小美？嗯、怎么这么对待人家呢？老板，那个臭要饭的说要见礼，我认识他。来，你跟我来吧。是。你来找我有什么事儿吗？我是来找你要钱的。我刚不是给了你二百吗？不够。那你还想要多少？三十万。这位小哥。我这里是公司，不是慈善机构。你找我要三十万，你怎么想的？哦、oh, ，你可能是对钱没什么概念。我跟你非亲非故的，你找我要三十万，你可真敢开口。你这钱今天给也得给，不给也得给。我发现你真是个白眼狼，刚刚白给你买面包了，就应该饿着你。你不给我钱，我就只能让你从这里搬出去。你这孩子莫不是疯了吧？你老几呀、啊？让我搬出去？我算老大，这栋楼都是我家的，赶紧把三十万租金给我！<笑>哎呦，别人都交了，就差你们的了。每个月就你们公司交的最慢。房东啊，哎呦，你说你怎么穿个脏兮兮的，嗯、这么有钱，搞得跟个要饭的似的？哎。没办法，我家的房子太多了，每天收租太累了，实在没时间换衣服。这二百还给你，别以为给我二百就能逃过销毒。公司来了个富二代，这是什么劣质酒啊？脏死！嗯，这是我们家自己酿的酒，是专门拿给你们尝尝的。我们公司可不要你这种没有见过世面的菜鸟。我不是菜鸟，我之前卖过很多酒的，我一定能干好。滚滚滚！谁说不要？老板，我的公司要哪种员工还轮不到你插手。杨子君吧，既然你会卖酒，下午跟我去见个客户。好的，老板。老板，你终于来了，我准备你干活。你说要你们有什么用？一群大老爷们就要喝不过一个女人，哼！卖酒的公司一个人喝的都没有，有的喝不到位。你们还卖什么酒啊？王总，您别生气。王总，您不是想喝到位吗？我来陪您。大言不惭，我喝过的酒可不比你走的路少。干什么呀？想要喝到位，过字得过对呀、啊。喝酒就喝酒，别给我整些没用的。这您就不懂了吧？我观察呀，您坐这个椅子一直处于紧绷状态，这点他每次泡妞都喝醉。此处品味有一种浪漫优雅的感觉，味道清爽，不太强烈，所以选择吃这一款酱牛肉。嗯，果然配上酱牛肉，回味无穷。我真的，您这个时候再吃一口开黄瓜，口感立马就会发生转变。嗯，变了变了变了！哎，陈老板，你这个员工真不错，果然懂酒。合同拿来吧，我签了。哎呀，太感谢您了，王总。王总，你慢走啊！杨子，你也太厉害了吧！你家之前卖什么酒的，这么会喝？就是这个啊，这种塑料瓶装酒能喝吗？老板，您试试。哎，这酒味道香啊，从来没闻过这种味道，像什么酒啊？那叫旱地茅台。哇，一千一套房。当公司来了个隐形富豪。如果听说董事长的女儿要来我们公司实习了。是的，今天会来两个新人。真的？那今天这两个哪个才是董事长的女儿？这还不简单？测试一下不就知道了？大家好，我是杨子，我叫欣欣，今天第一天上班，请大家多多关照。
。新来的，去把我偷听一下。董事长的女儿娇生惯养，并不愿意做这种跑腿的小事。我去吧。主管，你这锁车是按哪里啊？嗯，你不会连车钥匙都搞不清吧？真没劲。房子真可怜，一定是平时习惯了骑电瓶车，都没机会接触到主管这种高端的车。嗯，欣欣说的很有道理，咱们呢不跟这种土包子一般见识。这样，咱们午饭时间也马上到了，今天聚餐欢迎一下欣欣，怎么样？好啊，好啊。走走走。看什么看？快去停车，土包子。欣欣，快来，咱别理他，走走走，来了来了。这个订单直接关系到我们下半年的业绩，怎么能出现这种纰漏？老板，其实这个方案我已经交给杨子了，欣欣她只是辅助，嗯，不是，我只是负责打印啊。行了，现在不是扯皮的时候，新锐的王总明天就到，你们现在都给我把这个方案检查仔细了。王总，您就再考虑一下吧。我们是诚心想和贵公司合作的。是啊，我们的方案都是我们团队里的精英成员亲自讨到的。不必了，等你们准备充分了再跟我聊吧。那我开车送你们吧。哎，我的车钥匙呢？杨子啊，杨子啊，来了来了。哎呀，奇怪了，怎么找不到了？赶紧的，你那小靠近米车的车钥匙和主管的汽车钥匙分不清。有了，给，这都是你们家的车呀？对呀、啊，主管，不是我说，您这车呀、啊，早就过时了，我们家保姆买菜都不开这玩意儿，那咱换了吧，不然就只能当废铁卖了。哎，杨子啊，你怎么说话的？你信不信我吵了你？杨子，你是杨子，几年不见，长这么高了？王叔，你是王叔，您怎么来了？新锐是您的公司啊？是啊，你爸让我过来看看你，顺便来谈个合作。什么？他是董事长的女儿那这个订单给你，不过你要亲自负责，你办事我放心。至于某些人呢、啊，别来沾边。行行行，那王叔我送你吧。好，咱们走。王叔最近开了一家黑珍珠五星级餐厅，请你品鉴品鉴。啊公司来了个富二代。今天投资人李总来我们公司考察，你们要是谁给我搞砸了，不好意思，老板，我迟到了<咳>。我再说一遍，从现在开始，谁要是再开会迟到，通通给我卷铺盖走人。还有谁没来？老板，投资方的小李总没来。笑什么笑？还有心情笑？李氏集团可是投行的第一大佬，这次的投资要是没拿下，你们就等着喝西北风吧。你们也不提醒我打个电话慰问一下。老板，你在公司打个电话吗？那不是小李总的手机吗？怎么在他手上？早上出门太着急，手机又拿错了。你坐直升机来也不告诉我，害得我坐车来路上堵死。哇，你能不能低调？蹲凳子干嘛？赶紧开会。杨子，这次投资能拿下来，多亏了你。你想吃什么看看，随便点。别替我省钱啊，我先。服务员买单。不好意思，余额不足。你这机器是不是坏了？我这客户刚给我打了十万块钱定金，怎么会余额不足？你再试试。不用试啊，这位女士，这顿饭十万块确实不够、啊。什么？我就点了你一碗米粉，十万不够付，你抢钱啊？女士，你有所不知，这碗里的豆芽采自于泰山之巅，市场价一百八十万一两。蔡京是外国王妃用自己的粪便亲手施肥栽种而成，内部价已经卖到了五百六十万一颗。至于这一碗米粉嘛，是我们董事长亲自为他的宝贝女儿磨的面，所以这一碗不收费。为什么？我刚才不是说了吗？父亲做给女儿吃的，哪还有收钱吗？这家店该不会也是？先别说这个了，这碗米粉还是我来付吧。那怎么行呢，大小姐？没事儿，你们先做账，回头我让我爸再转给我就是了。支付宝到账五百万元，一碗面五百万。公司来了个隐形富豪，小陈啊，我叫杨子去分公司实习的事，你不要太在意了，不用特殊对待。好，李总，杨子，你知道简历造假是什么后果吗？啊，我我没有啊，我没有造假。那你说说你的简历到了高中之后怎么就空白了？是因为我高中之后就出国了，然后一直在家帮忙。那不就是啃老吗？开什么玩笑！就你这一身地摊货的穷酸样，哪来的资本啃老啊？还出国？你这个撒谎逼！就是，真是不知道老板怎么想的，这样的人才这么痛苦。你们吵够没有？老板，学历低怎么了？英雄不论出处，我是看中杨子的能力。他的设计稿从五千份的作品里面脱颖而出，这是过正的事实。以后你们谁有意见，直接到我办公室来找我，听到了吗？听到了，听到了。
。娘子，你也是，我们好歹是全国前十的设计公司，你也要多注意一下你的形象。我知道了，老板。护士，娘子给你装三台。主管，你也有一件，没想到我们眼光一样好。说什么呢？我这可是法国当季最火的糕点，你这个土包子能买得起吗？依我看啊，这分明是假货。你们说什么呢？我在家随手拿着一件旧衣服，怎么惹到你们了？而且凭一个衣服就能判断一个人，<笑>你们也太肤浅了吧？也配跟我穿一样的？看我怎么收拾！<笑>你太过分了吧！<笑>上班时间你们这是在干什么？你这衣服怎么弄的？没什么，老板。杨子刚刚不小心把咖啡洒到桌子上。老板，对不起，这件事因我而起。但是我来这家公司上班，只想从基层做起，不想惹事。这家公司，他基层做起，难不成你是我们董事长的千金啊？就你，怪不得董事长比我比较特殊。原来呢，你信你，董事长也信你。杨子，对不起，是我眼拙，你不要跟我一般计较。打狗还得看主人，杨子可以不跟你计较，但我不可以。爸爸，董事长，你被开除了，直接去财务领工资吧。这套衣服是法国当季最火的高地，下个月知道吧？公司来了个富二代，来了，陈总，你是不是电影看多了？为什么街头每次都要上电台？<笑>可累死我了！你知道当初我为什么选你做卧底吗？奇耻大辱，简直是奇耻大辱！这次区里举行的拔河比赛，你们一群大老爷们儿，居然输给了对手公司的娘子军，你们好意思吗？陈总，我觉得这里面一定有蹊跷。你也这么想？正所谓一将功成万骨枯，所以。我打算派一个人到对方公司做卧底。陈总，我腰间盘突出，我得上医院。我颈椎病犯，老板，我那个脖子扭了，我又是小拇指出筋，还不是因为公司只剩我一个全合人了，这是其中之一。还有一个最重要的原因，是因为你是新来的实习生，底子最干净。选你做卧底，我最放心。对了，最近有没有什么新的发现？我发现，你坐这里最好了。你是说这问题出在椅子上？我说不好，这是椅子的资料，你可以先研究一下。这个比赛，咱们不仅挽回了颜面，还获得了区里给的十万块钱奖金。来，杨子，这个钱你拿着，把椅子钱扣出去，记得还我。陈总，这点钱根本就不够，我买椅子一共花了三千多万。这椅子是不错，但也就买了几把，也不用花那么多钱吧。我给集团总部的员工人手都买了一把。你是不是傻？集团那么多人关你什么事儿啊？这么多钱，你把我卖了也赔不起呀、啊。陈总，对手公司的李总来了。陈总，你看这个什么时候能兑现啊？欠条怎么会在你这里？因为这家公司也是我的呀。<咳>哦，对了，忘了告诉你，杨子也是我的人。爸。原来你们竟然合起伙来骗我！别，反正要钱没有，要命一条。谁说让你还钱了、啊？我给自己公司的员工发福利，难道还要收钱吗？嗯，什么意思啊？娘子没告诉你吗？贵公司已经被我收购了，所以这个嘛。滚、嗯！当公司来了个隐形富豪，哎，你怎么开车的？你瞎呀？开个车了你也不让一下，这么没眼力劲儿，怪不得买不起车，穷人就注定活该。哎，你，大小姐，今天是你第一天上任分公司总经理，穿成这样不合适吧？要不我送你回去换件衣服？没事，走吧。小哥，你怎么了？没事。这么厉害！这样吧，我让我司机先送你去医院。可是我叫外卖，这不正是我要上任的公司？没关系，我正好去这家公司，顺便帮你带上去吧。可是我这刚买的电动车。放心吧，我帮你看着。对了，这么热的天你就别戴帽子了。谢谢，谢谢你。集团派来的总经理第一天到任，大家都要好好表现，知道吗？换谁要是得罪了总经理，你看我怎么收拾他！哟、啊，关键时刻掉链了，你们都给我精神点。都给我站好了！来了来了，热烈欢迎！哦，原来是你呀、啊，一个送外卖的穷鬼
不是我，怎么我？这是你来的地方吗？让外卖赶紧滚，别耽误我们营建总经理。行，你记着，这是你让我走的，以后别后悔。怎么样，没事吧？没事儿。那你的外卖我已经给你送了，你的车也完。你还没来吗？总经理还没来，不过到那一个破送外卖的、嗯，送外卖的，在哪儿啊？刚下去啊。喏，娘子小姐，您都来了，怎么不上去啊？我上去过，不过让你们的人赶下来了。你谁这么大胆？我叫他给您道歉。他一个破送外卖的，我凭什么给他道歉？送外卖怎么了？送外卖也是凭本事吃饭。说了，娘子小姐，这外卖是帮我送的。你说什么呢？你脑袋是不是进水了？杨子小姐怎么可能会去送外卖？她可是集团董事的千金，也就是我们要新上任的总经理。滚！三零。当公司来了个隐形富豪。大哥，小子，看你大哥来也不用行这么大的礼吧？娘子，怎么是你啊？我还以为是顾老板呢。现在是四川的顾老板吗？不是合同已经签了吗？又怎么了？合同一直都没签下来，老板都发飙了。这样啊，我去看看。滚！到这边的合同都签不下来，我留着你们有什么用？老板，别生气啊，我有办法拿下合同。就你，什么办法？杀！媳妇，这就是你说的办法，很靠谱。哎呦，陈老板，有心呢。<笑>我在我们公司可是确实，还没遇到对手，今天让你们都见识一下。娘<笑>子，不会让马将子发。没事，我也不会。说、啊，点炮糊了，清一色。王总，自摸。年轻人，手气不错嘛。年轻能不能清醒一点？是客户，还有点礼。哎呦，天虎，不好意思了，各位。关了关了，最近手气不好，公司经营的有点惨淡呐。杨子，你是不是憨憨呐？这就是你准备的大餐呐，就这一盘菜，连点肉都没有。两位老板，凡事不能只看表面。您尝尝顾总，这绝对是您没吃过的味道。大人的菜，我都没吃过蘑菇，我倒要看看这个蘑菇有什么特点。这是什么蘑菇啊？我从来没吃过这么好吃的蘑菇。杨、啊、子、啊，你这也太好吃了吧？你这在哪搞来的？陈老板，啥也别说了，我就冲这个蘑菇，这个合同我签了。好。难得顾老板满意，杨子，你赶紧再去买十斤，送到顾老板公司去。啊，啊十斤？那老板这个价格你怎么买得起啊？什么蘑菇买不起呀、啊？顶了天的一百一斤。老板，这是巨型白地菇，二十万一斤，十斤要二百万。滚！白白白地，再再给我。公司来了个隐形富豪。王哥，你把车先开回去吧。好的，杨子小姐。你买车啦？对啊，全款拿下，走，带你去兜风。等一下，等一下，我拍几张照片。哇，你男朋友也太优秀了吧！年轻轻就开这么好的车，这不是我的车吗？羡慕哦，停车长了个金龟婿，可以开你男朋友车带我们去兜风吗？当然可以了，这有什么？可以带上我一起吗？怎么，土包子也想见识下豪车吗？行吧，你也一起来吧，让你见识一下世面。哇，天哪，这车也太帅了吧！这一看就便宜，多少钱？也就几百万吧。<咳>那你知道这是什么车吗？这不就是法拉利吗？这是保时捷九幺幺。这真的是保时捷九幺幺？你男朋友的车怎么连名字也不知道啊？知道车名有什么用啊？你这个乡巴佬，这辈子都不可能买起。你呀、啊，只配开两个轮子的。<笑>哎，小弟，我可以吃这个葡萄吗？随便吃，管用、嗯。哎呦，不小心掉了，你捡起来吃吧。杨子小姐，你疯了，竟然敢动杨子小姐的东西！对不起，杨子小姐，我不知道她竟然敢拿您的车去炫耀。那你把葡萄钱付了吧。多少钱我付给你？有什么了不起？也不贵，这个是红宝石罗马葡萄，刚刚拍卖来的，也就十万一颗。你吃的不多，就算你一百万吧。公司来了个富二代，这个月的销售额上升了百分之二十，主要功劳还是、啊、小王，你怎么回事？迟到了还大摇大摆的？哎，我刚刚去谈项目呢，你总签字的，二十万到手了。小王不错啊，但是今后别迟到啊。老板，这个李总是我的客户，我本来下午就约了李总的，你看，样子，这种事情很难讲先来后到，下次努力就行了。我知道了。
。哟，杨子，去跟老板告状了呀？我告诉你，冷场的客户是我的本事。嗯，小王。你这上班时间怎么在睡觉啊，<笑>老板？我这个月业绩已经达标了，不睡觉也没事做呀。不像杨子、啊、那么努力，也没见到客户呀。李总明明是我联系到的，你行了，小王，你这个月业绩达标了，不代表你下个月还能遇到这么大客户。哎，老板，你不用急，我都心里有数。<笑>真的吗？这个五百万的项目能投资吗？那你把他的电话号码给我吧，幺三幺三四九五六七八九，好。那我们晚上六点在公司楼下见。小王啊，你们公司还有你这么好员工啊，真是屈才啊！张总，您过奖了。张总，您过来了。小王，你怎么在这儿啊？你怎么才来啊？老板，杨子居然让张总等这么久，还好我及时前来接待。杨子，你怎么回事？张总这么大客户，你就这么晾着？赶紧订个好点饭店。老板，你误会了，是张叔非要等我去他家吃饭的，是吧，叔叔？叔叔叫你好几次，你都不肯来吃饭。听说上项目，你就肯来了。上次叔叔公司几个亿的项目，都是你爸爸签的。这几个项目算到了什么？有多少？拿来，我都签了。老板，咱们公司剩下那几个项目，也让叔叔一起签了吧。咱们公司来了个隐形富豪。哎，等一下，那个美女。超重了，你是新来的吧？你不知道我是谁吗？要下也是你先下呀，不管你是哪位，都得分个先来后到吧。你们行，我记住你了，杨子是吧？你不是很行吗？来，这个新能源项目我这周必须拿下。主管，这都周四了呀。我管你，我的部门只招精英，你做不好就别待了。杨子只是个实习生，怎么可能完成这么难的项目？放心吧，我有秘密武器。杨子是吧？这么难的客户都被你搞定了，刘主管，比你强多了。不可能，你怎么可能用王子的联系方式？我找了那么多关系都要不走运，一下子就没那么好的运气。哼，老板发火了，我们销售部门全部败给了王总，现在到手的合同签不下来，还有谁能喝？谁敢和王总喝啊？一个东北人扛箱子喝的。哎，杨子，你负责的项目不得负责到底啊？啊，可是我不会喝啤酒啊。我们部门不需要你这种推卸责任的人，喝不下你就滚吧。我去，我去，行了吧？王总，您看我们这个合作。我说陈老板，你们公司喝酒真的就这个水平？这个合同我很难签哦。王总，我陪您喝。陈老板，你叫个妹子来是怎么回事啊？王总，这酒桌上可不分男女。再说了，光喝啤的有什么意思啊？咱们整点洋的。行，有意思。陈老板。你们这小员工拿的酒好啊，实在是太过瘾了。你们公司真的是卧虎藏龙啊！王总，您过奖，您满意就好。娘子，今天你可是立了大功了。这酒多少钱买的？我给你报销，双倍。报销就不用了，这酒挺贵的。这个大项目五百万都拿下了，还差你这瓶酒了。这是阿玛菲至尊柠檬利口酒，一瓶三个亿。<笑>咱公司来了个隐形富豪，杨子，你怎么回事？我让你去接李总，你租辆迈巴赫去。你有没有考虑过李总的感受啊？你这样李总的面子往哪儿搁呀？老板，我没有租车，我不管你是租的还是借的，你做事之前要考虑客户的感受。这是我自己的呀。那你也不能开这么好的车去呀、啊。可是这是我们家最便宜的车了。那也不行。那也不能够比客户开的贵呀、啊，好吧，那我就去买辆便宜的吧，那就买辆奥迪吧。哎，算了，你待会儿记得去接杨总啊。对了，不要开自己的车去。杨子，让你去接杨总，你开什么去的？您不是不让我开自己的车去吗？那你也不能租直升机呀、啊，多贵呀、啊！老板，我没花公司的钱，那是我家的直升机。呃那也不能坐直升机啊！人杨总来还是坐经济舱来的？你这让杨总的面子往哪儿搁呀、啊？可是老板，那已经是我家最便宜的直升机了。难道我要买辆更便宜的直升机吗？当公司来了个隐形富豪，是
。是陈总，您放心，您女儿来到我们公司，我一定一视同仁，好好的磨练她。哎，你有听到什么内幕吗？据可靠消息，新入职人员里面有位是董事长的千金。来给大家介绍一下，这两位是我们公司新来的实习生杨子和欢欢，大家掌声欢迎！欢迎欢迎！大家好，我叫杨子，请大家多多指教。大家好，我是欢欢。看来欢欢就是董事长的女儿。哎，欢欢，你要喝水吗？我帮你去倒。谢谢你啊，可是我想喝咖啡，要冰美式的。好、哦，没问题，我帮你去买。哎，新来的，帮欢欢去买杯咖啡，要冰美式的。可是我，为什么我？欢欢可是董事长的女儿，你我都得罪不起。好吧。对啊对啊，股份也是我爸生日的时候送我的。你们对我这么好，到时候都可以升职。欢欢，你真好，今晚我们给实习生办欢迎会，你加我们一程呗。对啊，你爸给你买了宝石九幺幺，我们都没做过呢。好啊好啊，给你的咖啡。我的鞋怎么这么冰啊？你会不会买？一双破鞋有什么好叫的？对了，我的车可不给你这种穷酸的人坐，你自己想办法过去吧。没事，我自己也开车了。好热啊，怎么还不来？欢欢，你的车呢？等一下，我给我司机打个电话。司机说车出问题了，没办法来了。啊，那怎么办呀？抱歉，杨子小姐，我来晚了，路上有点堵。没事，你先回去吧。大家坐我的车去吧。哦，对了，欢欢大小姐，您骑着您早上骑的共享单车去吧。哦，还有那双鞋啊，记得赔我。不就是一双破鞋吗？多少钱？我转你。也不多，就十万。十万，你吓唬谁呢？怎么还不起啊？那等你能还得起的时候再来假扮我吧，不然没人信。哦，对了，这双鞋啊，价值上百万呢，全球只有一双。当、啊、员工比老板有钱。我交代的工作一定要落实到位。好了，没什么事了，散会。杨子，一周一次的早会你也敢迟到？不好意思啊，老板，我最近家里面有点事。我看你刚毕业没多少工资，这次就不扣了。但下次我就没这么好说话了啊，不然这么大的公司也不好管理，其他员工也会不服气的。老板，我们没事，没意见。杨子已经交了一个多月的罚款了，我们新的下午茶比以前丰富多了。嗯、不怕不怕，我不迟到也会给大家订下午茶。近期是因为我去帮我爸收租了，所以早上迟到的。谢谢大家对我的包容，我们才谢谢你，吃了好多没吃过的好东西啊。下午吃刺身好不好？好啊，弄点野菜吧。南齐中川鱼刺身。来个鱼子酱，再点个紫秀大龙虾。老板，下班了你怎么还不走啊？我也不能跟员工说我堂堂一个老板，因为拖欠房租被他们赶出来了呀。我家楼上水管漏了，把我家淹了，我就只能在公司凑合一下。<笑>老板，你睡在这里会感冒的，正好我家空了一套，其实我家房子多的是，送一套都可以。<笑>小霞，小霞，我这个电脑总是死机。老板，其实不只是你的电脑，全公司的电脑都经常坏。以前公司刚成立不久，老板方案写好了。杨子，公司电脑现在公司环境好了，都换了吧？老板，三百台啊！现在就给卖电脑的李总打电话。喂，李总，哎，我们公司要三百台新电脑，什么质量的？要最好的，一台一万二，三百六十万。喂，爸<咳>，我在这里上班呢。嗯，谢谢爸爸。老板，我爸说下午他把电脑送过来，免费的。<咳>太难了，不是哪有一帆风顺啊？遇到事情想开你就好了。杨子，你不能靠着家里边有钱就为所欲为。你看看大姐，都退休了还在打工补贴家用，靠自己努力生活。老板，你说的是，我对保洁大姐也非常敬佩。大姐都这么有钱了，还出来做保洁，为社会做贡献呢。大姐这么有钱，我去售楼处看房的时候，看到她买了一栋楼呢。在家太闲呐，出来运动一下对身体好。当公司来了个隐形富豪，抓他！抓他了！猪脚粥，杀！杨子，是你啊！谢谢你帮我抢回包，我请你吃饭吧。不用了，举手之劳而已。那行吧，我还有个会要开，下次啊。哎，美女，你水煮白菜做好了啊？我来了。原来杨子天天都吃白菜呀，这也太惨了吧。现在经济这么不景气，房租怎么还要涨价呀？那你如果非要涨价的话，那你就别怪我，就是过来通知你，从下个月开始，你的工资涨一千。老板，最近生意不是不景气吗？你怎么还要给我涨工资呢？再怎么不景气，也不能亏待我的员工。更何况了，我是老板，赚钱比你容易。你的情况我已经了解了，有困难你就说。
啊，我不困难啊，老板，我不缺钱。我看你每一顿都吃的水煮白菜，你怎么就不困难了？老板，你搞错了，那个开水煮白菜可不便宜，这里的开水说的是最高档的上汤，用母鸡、母鸭、干贝、火腿、肘子，好多上等的调料调汁，鲜美无比。只是因为调的好，汤清亮如水，才叫个这么不起眼的名字。在古代啊，还是慈禧太后才能吃得起的。杨子，那你这么有钱，怎么还和房东说减房租呢？那不是给我减，那是给你减。什么给我减？对啊，我妈妈是老板你这儿的房东，她想要给你涨房租。我跟她说你也不容易，所以就让我妈妈给你免掉了。哎，杨子，你别跟我说你是个富二代啊！老板，我是富二代，你才知道吗？杨子，你不是跟我说你们家少数民族的吗？怎么这么有钱了？我忘记告诉你了，我的本性是爱新觉罗。嗯当公司来了个隐形富豪，哎，站住！杨子，你这是干嘛呢？肯定是偷人的东西啦，一个包子都买不起的人。哎，美女，你钱给多了，一个包子不值这么多钱。啊、杨子，这一个包子你怎么给这么多呀？啊，我平时吃的糕点都是这个价呀，那应该给多少钱啊？<笑>杨子，你的外卖，谢谢。你干嘛？怎么了？老板，我好心帮他拿外卖，他倒好，跪掉地上。好了，别装了，我刚才都看到了，赶紧给杨子道歉。你把人家这么贵重的手机都弄掉了，我没事，老板。字，一双破胶鞋，不就是小时候那十块钱一双的吗？装什么富二代？我赔给你就是。我这是哭泣的限量版，五万一双，五万一双，怎么办呢？怎么办呢？杨子，对不起，我不是故意的。李总，您看一下，这是我们的方案。你们的实力还是不太够，这个合同我们签不了。滚，杨子，怎么回事？杨子，你干什么吃的？端个水都端不稳，还不回来吗？在外面工作，还不是让我指着鼻子骂？哥，我不回去，我们老板人很不错的，我在这里很开心。看在我妹妹的份上，如果她以后受欺负了，你们公司就休想再跟我合作。不敢，不敢。公司来了个隐形富豪，你干嘛？从今天起，你的凳子归我了。你，杨子，算了算了，他是老板的亲戚，像吧了。我手头上有个项目，你们谁来做？这样吧，你们两个都出个方案，到时候你们两个谁写的好，就用谁的。哎，你是不是傻呀？这个项目已经立给小王了，外面只是等个过程。我劝你还是自己放弃，到时候丢的可是公司的脸。这个世界上，只要有关系就是没关系，你懂不懂？好啊，那就走着瞧。哎，小张，你怎么还没走？别提了，我上周的会议报还没写好。老板说了，今天弄不完叫我提前走人。可是我现在一点思路都没有。要不然你试一下 AI 吧，我今天就是用 AI 写的新项目方案，一下就搞定了。我试过，可你看他给我写的啥呀？当公司来了个隐形富豪。哎，哎呀，不好意思啊，面试要迟到了。老板，听说今天面试的里面有合作公司老板的女儿。啥？我马上过来。你好。面试的是吗？请到这边来。这是来面试的吗？是的，老板。杨子是吧？你的简历过不了，为什么？基因不行。你爸妈是不是近亲结婚呢？不是啊。那你爸爸是不是娶了你舅舅的妹妹啊？嗯，好像是。那怎么办？<笑>果然脑袋不太好使。爸妈，你看我新面试的这家大公司，我爸爸和他们老板认识，我到时候可能凭这个说。我和你说的这个事情有保密吗？哦，我们要的是有三年工作经验以上的，你估计啊不太合适。好吧。哎，刚老板还拉着我问他，跟他聊天。哎，杨子小姐，等一下，你的简历我给你。面试通过了。啊？为啥？你长得就很合适我们公司。哦，方便问一下你的期望薪资吗？有、哦。啊，比你高了。没事，先记着。欢迎你明天过来上班，好吗？老板，这个呢是上一周新入职的员工资料。八万。
你把我工资给他好吗？嗯，不是说合作公司老总的女儿也来面试了吗？你看，杨总，二十二岁，今天早上他一来就抢我车，还好我让给了他。走，咱们去拜访一下这个大小姐。什么事情让您亲自来做呀？以后您的工资是试吃，吃遍我们公司所有美食。来，我就负责吃。对，你可别小瞧吃，吃也是门学问。你每天要试吃二十款产品呢，而且你每天要告诉我你喜欢吃什么，保证完成任务。那我开吃了。嗯，辛苦了。我们公司来了个富二代，你们尝一尝，这是我从老家带的牛肉干。杨子，你拿的是什么呀？老板，这是我从老家带的牛肉干，自己家制作的，味道可好吃了。你老家自己做的，那不是三无吗？我可不吃，吃坏肚子怎么办？就是啊，我也不吃。杨子，你给我尝尝。嗯，你家牛肉干真好吃，你们不吃都给我。爸，我刚来城里面工作，没有钱交房租了，你能给我转点吗？哎，我手里也没了。这样吧，我明天再去卖头羊，给你交房租吧。好的，谢谢爸。老板，你找我啊？杨子，你的情况我都知道了。这有五千块钱，你先拿着，别让你父亲卖羊了。老人家养点羊也不容易。谢谢老板，但是这也不够啊，我租的是深圳湾一号。你怎么这么不知道心疼老人？你看这平板左下角给我直邮过来了，左下角这就去。不过你爸卖这一头羊都不够你交一个月房租的，当然够啊，够我交十年的了。开什么玩笑？你到底租没租啊？深圳湾一号租一个月要十万，你还租十年？你家养的什么羊啊？金子羊啊？哦，但不是金子做的，我家养的羊是瓦格吉尔羊。啊、员工比老板有钱。哟，张姨，您这么大的年纪还玩抖音啊？是啊。平时没事的时候，大发大发时间嘛。您这么大年纪了，拍的抖音肯定是又老土又无聊吧？每次刷到你们这种老年人拍的抖音啊，真的是很烦。小张，你是不是太无聊了？休息时间，阿姨玩会抖音，碍你什么事了？就是，你干嘛这么说张姨呀、啊？尊敬老人，你懂不懂？老板，杨子，算了吧，我老了。平时没事的时候，我喜欢拍抖音玩，大发大发时间。没事我还开直播了。没想到打扰到大家了，没有打扰。张姨，你开直播吗？你抖音叫什么？我看看。什么事儿？张姨这么开心？老板，你不知道，最近天天都有人在看我直播，还有一个粉丝天天在给我刷礼物，送了我好多礼物呢。哟，这谁呀？这么大方？我也不知道啊，可能觉得我唱歌好听吧。老板，你怎么也拍起抖音了？你不知道张姨开直播有个土豪，天天给他刷礼物，好多钱呢！我也想试试。你看张姨开心那个样子，张姨开心就好，要不然我的钱不就是白花了吗？哦、什么意思啊？给张姨刷礼物的是你啊？不可能，好多钱呢！当然是我呀，我抖音都五十九级了。员工比老板有钱，表哥，这就是我的办公室，你看嘛，杨子啊。老板，想要当老板是好事，但是要自己努力啊。好的，老板，我一定会努力的。明天您能帮我个忙吗？什么事？明天我表哥来城里看我，您能让我当一天老板吗？我不想让他看到我现在这样。小事情，明天一定让你当好一个老板。这就是你的公司啊。是啊，表哥喝茶，杨总喝茶。外面听说你欠了一千万，我、啊、不信。现在看你喝这么次的茶，我信了。这可是我专门去西湖买的雨前龙井，我自己都不舍得喝。看你混得这么惨的份上，那、啊、欠你的两千万还给你、啊。那就先谢谢你了，表哥。老板，你刚刚真是帮了我个大忙。要不是咱们公司负债这么多，我表哥也不会这么快就把两千万还给我了。给一百万你拿去，买点好的茶叶吧。谢谢老板。我是住户，不能进去。你就让我进去看看吧，我是想租这里的房子。我们这里都是年入千万的有钱人，放你进去，等一下搞坏的东西怎么办？尊敬的业主，欢迎回家。老板，杨子，你不会住这里吧？我不住这里啊，我是来收租的。啊
。杨子，你可以租一套给我吗？我们这关系还真。公司来了个隐形富豪。你听说了没？现在的实习生是通过来的，这有什么好奇的？我替你朋友找到工作，我还是我表姐介绍过来的呢，我还是空降呢。不是这个空降，他是坐降落伞来的。降落伞、嗯？是因为我们家的直升机没地方降落，所以我就只能用降落伞了。杨、哦、子，下午跟我去张总的公司拜访一下，记得准备一些礼品。好的，老板。这个实习生惨了，他不知道这个张总有多难搞呢。年纪轻嘛，总要经历经历的。老板，这个张总怎么回事啊？我们都来一个小时了，连杯茶水都没有。就算他是客户，也不用这么欺负人吧？这个太正常了。你刚出社会不久，没有接触过这些，知道为什么都说甲方爸爸吗？因为甲方都是祖宗，得供着。还祖宗，我看他是董叔吧？<笑>这个张总是不是就是十八楼的张金宝啊？对呀、啊，就是他。喂，爸、嗯，那个张金宝是不是让你给他投资公司了？<笑>你不要投给他，我来他公司拜访都一个小时了，连他人影都看不到，他比你架子还大。我问问他怎么回事。哎，你想讲这些？你好啊，张总。李小姐，不好意思啊，刚刚有次耽误了。张公司来了个隐形富豪。哎，这是谁的碗呢？等一下来我办公室报销啊！老板，这好像是杨子的，听说好像是他爸爸帮他拍卖过来的，占过这个碗。六十万一只，这个可是中层挂绿的只，五十万一颗，拍卖的话也就六百万一颗吧。啊，那什么，小王，你就当没看见。老板，你相信我，我只超演的。你去拿个五零二交到我办公室。燕子，你干嘛呢？老板，我在认真工作呢。什么事情让你亲自来做呀？是我帮你做好、啊。老板，我是犯了什么错吗？你别有压力，老板关心员工是应该的。嗯。你说老板今天吹的什么风啊？哎，我的碗怎么不见了？你看到了吗？啊？我不知道哎。燕子。你上次不是说想申请一台手机拍摄吗？来，这个给你用。老板，你有点不对劲吧？你这手机可不便宜呢。没有没有，这不是年终了吗？放点惊喜。这段时间大家工作辛苦了很久的碗吗？怎么碎了呀？是老板打碎的。杨子，对不起，我打碎了你的战国汝窑，你开个价吧，我赔你。<笑>老板，战国哪有什么汝窑啊、嗯？这个就是普通的外卖碗，我看着好看就留下来了。笑死我了！员工比老板有钱。看现在打工多不容易，风吹日晒的，连辆车都买不起。哎、你看看，这当老板就是你呀、啊，一夜轻轻的就开上保时捷了。老板，赶紧收拾收拾，这都什么时候了？王总马上就要快来了。好的，老板。陈总，陈总，你还真是年少有为啊！王总，你搞错了，这是我们陈总。哎，王总，哎，你们上来也太低调了。刚刚我们都看到你们员工骑电动车来上班的，你从保时捷上下来的。王总，那你来接待。滚！刚公司来了个隐形富豪。现在公司遇到了困难，资金缺口还有八十万，你们说怎么办？老板，我借给你吧。打肿脸充胖子，你以为是欢乐豆啊？是啊，杨子，你的好意我。支付宝到账一百。老板，你先拿去救急吧。杨子，你一个打工的哪里这么多钱？这钱不会不干净吧？你冤枉我了，这钱是我爸给我的零花钱，怎么会不干净呢？杨、啊、子，太感谢你了。那老板。咱们危机解除了，年会还会照旧吗？那不行，公司刚刚度过危机，一切从简，年会取消。不行，老板，公司刚刚度过危机，更应该迟钝好的。这样吧，如果可以的话，年会就去我家吧，我来安排。这怎么好意思呢？杨子，你家住这里？你骗谁呀、啊？这个小区我和我哥来问过，有价无市，没有关系，根本买不到。这我就不知道了，我爸给我住的，要不是离公司近，我还是喜欢住我的五层大别墅。老板，你能想去别墅吗？不用不用了，这里就挺好。哇，杨子，你家设计的好好看，都是请高级设计师定制的吗？不是啊，这都是我自己装修的，我不喜欢别人装修我的房子。员工比老板有钱。
这是我们家卖的，你们可以拿回去炒菜吃。臭死了，我才不要！杨子，你家卖皮蛋的？是啊，这是我们家鸡才下不久的。这什么呀？这是杨子的一番心意。杨子，谢谢你的蛋，这个山竹给你吃，谢谢。怎么咬不动啊？好土呀！居然不知道山竹要剥皮吃，果然是个乡巴佬。行了，你们都别笑了。杨子，这个要这样吃，给吃这里面白色的，谢谢老板。等一下，把我收藏的那套茶具给我拿过来，小心一点，那一套很贵。好的，老板。杨子，老板让你拿他收藏的茶具去他办公室。好的。怎么了？老板，杨子把你珍藏的茶具给摔碎了。杨子，你怎么搞的？这可是我在行家那里买的上等茶具。老板，实在不好意思，我赔给你吧。你赔？算了算了，你十年工资都不够买这一套茶具。十年工资？我现在一个月是三千，一年就是三万六，十年就是三十六万。老板，等我家鸡下了蛋，卖了钱我就拿给你。你家蛋才值几个钱？别吹牛了，卖房还差不多。老板，你看看这些钱够不够？滚、嗯！天哪，你怎么这么多钱？你卖房子的？没有啊，你不是说你家是卖鸡蛋的吗？是啊，我家有几十万亩鸡养鸡呢、啊。那你家养的什么鸡呀、啊？非洲金属鸡、啊。那你平时给我们那个鸡蛋，平时拍卖的话也就六百万一颗吧。啊啊啊啊啊啊啊啊啊、员工比老板有钱。跟大家介绍一下，这是我们公司新来的同事杨子，他是农村来的，大家不要欺负他啊！大家好，以后请多多关照。哎，新来的，帮我买杯咖啡。啥？不是吧？你连咖啡都不知道，真是土包子！你自己不知道买吗？还有，别在公司办公室说英文。我错了，老板。杨子，下午我们公司去团建，你也一起去吧。来份波士顿龙虾，一打海参，帝王蟹。那、啊、个杨子。咱们这个经费有限，要不咱就给他补充一个吧？啊，这些还不补充？听说杨子家根本在海边，海鲜肯定不稀奇。谢谢你啊，老板，你这什么车呀？坐着还挺舒服的，是吧？爱玛的电动车，大牌子，有保障，隔夜充电也不怕，耐用还方便。我骑一圈试试。公司来了个富二代。最近大家辛苦了啊，咱们下班去野个餐，餐费咱们大家 A A， 所以咱们各自准备点什么。什么嘛，跟老板去餐还 A A？ 哎呀，你们俩都吃饱了，最近都谁我们都习惯了。老板，那这次都别 A A 了，我觉得那不行，我这是让咱们大家都有参与感，这是咱们公司的企业文化。这次咱们是露营，咱们大家就准备一下食材吧。我先说好啊，场地我来提，在咱们公司大院，晚上夜景好，夜观星象。那我还是买些水果吧。我刚来工资还没开呢，就聚餐还 A A。那我提前自己想一下，送到公司，咱们分着吃。够了，那烧烤谁来准备呀？那我准备烧烤吧。行行行，那杨子，你打算准备点什么呀？我这都准备齐了，也不缺什么了吧？杨子，你怎么那么抠呢？我一新来的还知道准备水果呢。大家好不容易野餐一次，你什么都没准备，你也好意思？那我给大家带一瓶酒吧，到时候一起喝。我平时还真是小瞧你，你这是抠的可以啊！我们这么多人，你带一瓶酒，喝几口就没了。没有，那一瓶酒有五升啊，真的够咱们喝了。杨子，你不会是拿了一桶二锅头来喝吧？<咳>哪有人也在喝二锅头的？啊？果然是吃你的土包子。杨子，你到时候可别吃我们吃的。行了行了，大家都是同事，至于吗？没事，杨子，到时候你就吃我的。谢谢老板。杨子，二锅头你就别带了，大家确实喝不习惯。<咳>老板，我带的不是二锅头，我带的这个酒一般人都喝不起的。这酒再贵也就是茅台嘛，还能喝不起？那什么酒啊？亿万富翁伏特加，这酒怎么没听过呀、啊？当员工比老板有钱，你怎么回事？这么简单的项目你做不好，不能干别干了，这么干公司迟早倒闭。老板，对不起，我以后一定好好干。老板，你也别怪小王了，他爸住院了，急着用钱。最近他下班都要去兼职送外卖，压力太大了，也不能怪他。啊，小王，刚刚对不起啊，我不知道你家是这个情况
我这刚好有两万块钱，你拿着。遇到什么事情要跟公司说，公司会想办法帮助你的。我给你放几天假，你回去好好照顾一下你爸。是啊，小王，大家都会帮你想办法的。谢谢老板。杨子，你在干嘛？你怎么能这样呢？这是小王的救命钱，我们赚钱要用正当合法的途径，不该拿的千万不能拿。老板，你误会了，我是偷偷在给小王塞钱。那你直接给他就行了，你这偷偷摸摸的像什么？我是怕太多了，小王他不好意思收，多能有多少啊？我给了两万，他不也收了吗？二百万应该够了。啊、我爸这个月给零花钱给的少，也就剩这么点了。当员工比老板有钱。哎，这不是市场部的杨子吗？听说他家庭比较贫困，我还是不要开车过去了，不然他心里不舒服。杨子，下班了。老板，你看我这个车老是坏，我还着急有事儿呢。那我送你过去吧。行，那就麻烦你了。没事儿，不麻烦，也就一脚油门。你可真幽默，这不叫油门，这叫电门。小王，我老板有急事儿，你去送一下我老板。好的。嗯、啊。刑警，这是我们家司机。我最近不是新买辆电动车吗？新鲜感还没过呢。我骑这个也不需要司机了，以后你上下班叫小王送你吧。你太客气了，没事儿，我们家司机多的是。当公司来了个隐形富豪，杨子，你刚不是去谈客户了吗？怎么样了？我告诉你个秘密啊，你千万别跟老板说。我刚才啊根本就没去谈客户，我去跟我爸喝下午茶了。哦，放心吧，我不会说的。老板，欣然在那个杨子今天下午根本没去谈客户，他和他爸去喝下午茶了。你是怎么知道的？杨子亲口跟我说的。我觉得这种员工不能留。行，我知道了，你先回去吧。杨子，你下午干嘛去了？谈客户去了呀。你还在这装呢？你和你爸去喝下午茶去了。小王都跟我说了，你说你上班不好好上班，还去喝下午茶，你说公司能留你吗？小王你，你什么你？像你这种不好好工作的员工，我们公司才不需要。老板，虽然我跟我爸去喝下午茶了，但是我的工作没有耽误啊。一会儿客户就来公司签合同了。哎，杨子在吗？李总，您怎么来了？我是来跟你们谈合作的，合同我都带来了。没办法，女儿吃的紧。爸，你怎么才来？当员工比老板有钱。干嘛去？业绩也不好，干活也粗糙，干啥啥不行，下班第一名。我到点下班了，老板你就知道说我，我怎么没见你说别人啊？别人像你一样下班就走了吗？总之你就是喜欢挑我毛病，我受这气，我还不如自己创业当老板。创业，创业有那么简单吗？你在公司上班是在用老板的薪水培养自己，虽然你的业绩不行，但是你在公司赔钱了，公司依然给你开工资，你的基本生活还是没有受到影响。但是如果你自己创业的话，成功了还好，万一失败了呢？第一，你没有了薪水；第二，花钱的地方你都得自己来。那如果你赔到的钱是借来的呢？到时候你还不起了，你怎么办？你还会这么想吗？嗯，那这么讲好像也还挺有道理。走吧，跟我去个地方。你看，这辆车就是我的梦想。我现在之所以这么努力，都是为了以后更好的生活。人活在这世界上，不能只当一条咸鱼。要努力上进，为自己的目标而奋斗。那、啊、这就是你的目标？对呀、啊，这可是保时捷九幺幺。等我以后有钱、啊，那你努力吧，我先走了。啊、拜拜。当公司来了个隐形富豪，杨子，你吃的挺开心呐、啊。但是不错啊，李总的单让你给拿下来了。大家先别忙，让杨子给大家分享一下他的成功经验。也没有什么，就是李总他喜欢打高尔夫，我就陪他打打高尔夫。他喜欢喝茶，我就送了他点茶叶。他颈椎不好，我就托人从英国订了个按摩椅给他。他这一高兴就把合同给签了。杨子，这李总的喜好你是怎么拿捏清楚的呀？杨子啊，肯定下了不少功夫，有进步。你送礼花了多少钱？把财务报销，算公司头上，也就几百万吧。花这么多钱，你经过我同意了吗？你长脑子了没有啊？这合作都不值几百万，你送礼花了几百万。哎呀，我去趟李总那儿。
我得要回来。哎呀，这钱不用您报销啊，我送给我爸东西，还要经过您同意、啊。你什么意思啊？李总是你爸？对呀、啊。没没没，这这这这这。咱们公司来了个富二代，小王，咱们公司谁家里条件比较困难？应该是杨子吧。我上次看到他在外面的垃圾桶里面翻东西，捡水瓶卖钱吧。怎么了，老板？这不是最近咱们公司效益还不错吗？我想帮助一下咱们公司需要帮助的员工。那就是杨子了，咱们公司啊，就他们家最困难了。行，我知道了。杨子，你一直在公司表现不错，你有什么愿望？公司帮你实现。老板，我倒真有两个愿望，但是感觉不好实现啊。哎呀，没事，杨子，你说吧，万一实现了呢？我的第一个愿望就是想把老家父母住的房子维修一下。我家那个房子啊，年头久了，破了，窗户也有些漏风。哎呀，杨子真可怜，住的房子都漏风了。杨子，你的愿望我来帮你实现。来，这有两万块钱，你回去把你家那老房子好好收拾收拾。啊，这就算了，老板。这两万块钱还不够维修我们家一面墙的，我们家那个院子维修一下要几百万。哎，杨子，吹牛要有度，什么房子维修要几百万？你们家是故宫啊？杨子，不要逞强了，你平时还要靠捡水瓶来卖钱，你家里什么情况啊？我们都清楚，不用不好意思，把我当成自己人。捡水瓶，老板，你应该说的是我昨天在楼下翻垃圾桶吧？那是因为我丢水瓶的时候不小心把我的法拉利车钥匙丢进去了。开什么玩笑啊！我捡垃圾啊，那我可能是搞错了。那你家条件应该不错呀，上班开豪车，维修一下就要几百万。你家该不会真住在故宫旁边的四合院？哎哎哎哎哎、公司来了个隐形富豪。赵总，您看我们都来了这么多次了，您就看一下这个方案。你要相信我们，我们这方面是专业的。你说专业就专业啊？赵总，您说的对，不是我说专业就专业。那您给我们一次机会，让我们证明一下我们是专业的。赵总，能看一下您的杯子吗？杨子，现在是看杯子的时候吗？没事，你想看就看吧。赵总，没想到您这么有品味。这个杯子透明而优雅，让人感受到一种纯粹而清新的质感。三十万卖给我吧。陪我出四十万都没卖。六十万，您就不爱卖给我吧。啊，好了，项目你们拿去做。谢谢赵总。你花六十万买个破玻璃杯，你疯了吧？老板，这你就不懂了吧？就今天这种情况，从小我跟我爸走南闯北，都见多了。你不表示表示，怎么摆平？你看这不就拿下来了吗？你看你就没见过什么世面。咱公司来了个富二代，杨子。一会儿有个大客户过来，咱们公司下半年的收益啊，全靠他了。杨子，你要好好表现，知道吗？到时候给你涨工资。知道了，老板。李总，请坐。好、啊，去给李总倒杯水。为什么要倒水？我已经泡好茶了。我们喝茶就好。对对，李总，喝茶对身体好。杨子，你去把合同打印一下。我不去。嗯、我已经打印好带过来了。啊，效率挺高啊，李总。如果没什么问题的话，我们就可以签约了。老板，我觉得我们的分成还可以再多点。杨子，你怎么回事？我们都说好了，我们拿三成呢。人家李总的公司是大公司，不仅愿意把项目给我们做，还出人出力。人家李总愿意给我们三成已经很多了。李总，咱们还是三七分。没关系，杨子说多少做多少，毕竟我就这么一个女儿。哎呀，我也是想多涨点工资，好好孝敬您嘛。好吧。那就是你们七成，我们三成。记得关注我哟！当公司来了个隐形富豪，我拿包了。喂，爸，钱的事我会想办法的。哎呀，你就放心吧。好了，干什么呢，杨子？老板我，我我真没想到你会做这种事，枉费我平时对你这么好，我那么信任你，你却忘恩负义，白眼了。你要是生活上遇到什么困难，你可以跟我说呀，我可以帮助你啊。你怎么能做这种违背道德的事呢？老板，你误会我了，我都知道了，我们公司负债好几百万，马上就要破产了。所以你以为我开不起你的工资，你过来偷你的工资来了是吧？真没想到你这么现实
。不是的，老板，我爸知道你平常对我挺照顾的，他这知道你马上就要破产了，刻意给我拿了一千万的支票，让我偷偷的拿给你，当面给你，我怕你压力太大了不接受，所以我想等你下班了之后偷偷的塞给你。再说了，你这包里一共就两百块钱了，啥也没有，我偷什么呀？公司来了个富二代，跟大家说个好消息，我这周末要结婚，就在咱们公司对面那个酒店，大家记得都来啊，我就不一一发帖了。恭喜了，老板，新婚快乐！恭喜老板，祝你跟姐夫百年好合。谢谢大家的祝福。好了，该工作吧。杨子，你给我来一下，帮我办点私事。好的，老板。杨子，上个月我结婚，你帮我租那个车多少钱？我转给你。不用了，老板，你结婚我帮一点小忙而已。那可不行，这劳斯莱斯租一天要挺多钱呢，这我得自己出。真不用，这个车是我自己家的。啊，那那那天有二十辆车，那剩下来的十九台我不能让你出啊。二十辆都是我家的。当、啊、公司来了个隐形富豪。大爷，您找谁？我来找我女儿李总监。李总监，你是说杨子吗？对对对，你给我叫一下。啊，好，那您稍等一下。哟，这不是李总监吗？老板，杨子，要想当总监，你得努力呀、啊，要一步一个脚印，踏踏实实做事情啊。来，总监就要有总监的样子。那这是银行卡，带叔叔去吃顿好的。开我的车去。谢谢老板。快去吧，早去早回，注意安全。爸，你怎么来了？这不月末了吗？老爸来收房租，路过这里、啊。这个是我们老板给我的银行卡，他让我带你去吃饭。我们老板这么好，要不，要不这个月的房租给他免了吧？你们老板真好，这一年的房租给他免了。滚、啊！<笑>当员工比老板有钱，不好意思啊，我又迟到了。例会结束了吗？不然呢？你以为我们大家都等你一个？你迟到一个小时，知不知道？一个实习生倒比我们老员工的排面还大，不知道的还以为你是我们领导呢。我们家离公司实在太远了，我保证没有下次。杨子，我知道你家庭条件不好，工资也不高，你舍不得打车上班。那既然这样，你就要早点出门，杜绝这种迟到的事情发生。不是的，老板，我今天提前半小时就到公司楼下了，但是没有找到停下来的地方，所以一直都没有上来。杨子，就算找理由骗我们，你也得找个靠谱一点的吧？你那两轮的比我们四轮的还难找。是啊，就你那小破电动车要什么车位？顺便停停不就好了？我这次换了三个轮的，下面是真的没有地方可以停。你真是越来越离谱，三轮。杨子啊，你是来上班的，不是来菜市场进货的，还开三轮车，你好搞笑哎！杨子，你骑个三轮车上班，是不是有点太不雅观了？你们误会了，我说的是三个轮的直升机。啊、你开直升机上班，是不是有点太太夸张了？这有什么夸张的？老板，你家没有吗？没有。记得关注我哟。当公司来了个隐形富豪，老板，你能把你的包包跟车借我拍个照吗？啊、哦，可以啊，谢谢老板。现在这年轻人呢？谢谢老板，娘子啊，现在这些年轻人爱慕虚荣，我是可以理解的，但是不能弄虚作假，急功近利呀、啊。想要这些东西，你得努力呀、啊，一步一个脚印只要你能吃苦耐劳、爱动脑，车呀、房啊、包啊，这些你都会有的。甚至有一天呢，你可能比我还要优秀。行了，忙去吧。哦。喂，爸，这个月两百万的生活费你什么时候给我呀？我穷的只能开奥迪了，爱马仕的包包我都买齐了。当员工比老板有钱，你说吧，这事该怎么解决？哟，杨子啊，给人保释节光了，这得赔人家不少钱吧？小王，你能帮我个忙吗？想管我借钱是吧？我可没有。怎么了，杨子？我刚刚跟车主大哥发生了点刮蹭
。哎呦，杨子，你怎么这么不小心呢？人家这可是保时捷呀、啊。大哥，我是杨子的老板，他刚出来实习工作啊，也没什么钱。我看你这个也不是很严重，我给你拿一千块钱行不行？这么好吧？老板，这怎么行？这不公平。这个杨子怎么这么傻呀？我好心在这给他求情，他还在这给我添乱。娘子，这事就交给我吧，你去那边等着我，正好把我这个牌没打完呢，你给我打完。这是什么麻将啊？怎么跟正常麻将不一样？我玩的这是指尖四川麻将，比普通麻将更刺激，倍数超大，玩的更爽，更有啊！抖音千万网红等你来匹配。现在下载玩游戏还有机会赢海量奖品，你也赶紧点击视频左下角链接下载一个吧。哦，大哥，咱们进一步说话。解决好了，杨子，你今天多亏碰见我，不然你给人家修车得花老钱了。老板，我给他修什么车呀？是他倒车撞的我自行车。刚才他说赔给我十万，我都不同意。啊，杨杨子，你被撞傻了吧？赔你十万，你还不同意？那十万根本就不够我修车的。你这什么自行车这么贵？崔克蝴蝶自行车。嗯、员工比老板有钱。杨子，你东西掉了。老板，我没掉东西啊，你的良心掉了。你穷没有关系，但是做人要拾金不昧，不是你的东西你就不能占为己有。老板，你说的对，做人就是要正直、善良、拾金不昧。杨子，你既然也认同，还不赶紧把捡到的钱包拿出来？就是啊，杨子，赶紧还给失主吧，别让人家等着急了。我没有，还收没有？我跟老板都看到了。这真的是我的，里面有三张银行卡、五千块钱现金，还有一块金条和几颗钻石。不信你打开看看。你当我们眼瞎？你刚捡的时候都打开看了，当然知道里面有什么。杨子，你家里要是有什么困难，你可以跟我说，我可以帮助你。但是你不能拿了别人的东西不还。哎呀，老板，这真的是我的。我这张卡有三千五百万，这张卡有五千万。这张卡有八千万，不信你们去银行查一下余额，而且这上面都是我的名字。杨子，这么有钱你还出来当实习生？难道有钱就不用工作了？难道钱是大风刮来的？有道理。那你为什么选择我们公司？啊？其实咱们公司的大客户李总就是我爸爸，我来这里上班也是为了考察一下咱们公司。记得关注我哟。当公司来了个隐形富豪，杨子啊，你每次都这么慢，你这样很影响大家效率的。点快一点，我们都要迟到了。拿个钥匙都这么慢，要你做什么呀？这都几点了，怎么还没开门呢？杨子，你来我办公室一趟。哦，老板，真是对不起。你知道我找你是什么原因吧？你自己说说。最近工作做的不到位，耽误大家进度了。但是我是有原因的。那我倒是听听你是什么原因。杨子，你哪来这么多钥匙？这都什么钥匙？老板，最近我爸妈出国旅游了，不在本地，但是我们家有五栋楼往外出租，他们不在，就把出租的任务交给我，我不带着钥匙出租也不方便，所以我就把公司的钥匙跟这个钥匙放在一起了，都怪我忘记区分了，每次找钥匙都要找半天，对不起，老板，你怎么处理我都没有怨言。五栋楼都是你家的？是啊，老板，这三栋楼都是在我们公司附近的小区，其他区还有。这样吧，老板，我让我爸把咱们公司这栋也买下来，这样以后钥匙就好找了。当公司来了个隐形富豪。大家都知道，我们财务部的小赵啊，本来家庭就不富裕，现在又得了癌症。现在小赵正躺在医院准备做手术呢，手术费大概一百万的样子。为了帮小赵度过难关，我现在倡议咱们所有员工为小赵捐款。老板，咱们公司员工一共都不超过二十人，这样捐款只能表达一下大家的心意，根本解决不了小赵的燃眉之急啊。杨子，我希望你不要有这种消极的态度。只要我们众志成城，我相信一定能够帮助到他一些的。小赵平时在我们公司工作啊，任劳任怨，是个热情善良的小伙子。我们都被他帮助过，能在一起共事也是一种缘分。多多少少，我们也应该给到他一些帮助。我先捐款一千块，大家捐多捐少都是一片心意。老板，你误会了。喂，爸，我的同事小赵，他得了癌症，现在正在医院做手术呢，急需一百万的医疗费。我要帮帮他，你赶紧转给我吧。嗯
支付宝到账、啊。老板，这不就解决了吗？指望你那一千块要筹到什么时候啊？当公司来了个隐形富豪，来给大家介绍一下，这是咱们公司新来的实习生杨子，大家掌声欢迎。你到这里坐一下吧。哎，新来的，你把这个文件整理一下。这是和李总他们公司合作需要的近三个月的财务报表资料，正好你看看，好好学习学习。好的，张姐。张姐，你把这么重要的东西交给他哪行啊？新来的不就是让我们使唤的吗？万一出了问题，我怪在他头上不就行了吗？小张，我让你准备的财务报表资料，你准备的怎么样了？准备好了，老板，你看看。不用了，我现在比较忙，一会儿还要开会，你直接给我概述一下吧。啊，那个，公司在本年度一月盈利二十万零三千元，同比上个季度增幅百分之十五。这其中，咱们部门盈利了十六万一千五百元，同比上个季度，我们部门在公司盈利占比增长了百分之十。小张，我这个不是交给你做的吗？你怎么不汇报呢？啊，我这不是想着他新来的锻炼一下他吗？行了行了。不要以为自己是老员工就什么都不用干，都摔着实习生。不过杨子，你的记忆力确实还是不错。谢谢老板，过奖了。对了，小张，明天咱们就要跟李总谈合作了，你一定要提前把李总公司的资料准备到位，这可是咱们公司的大项目。对了，你可以把杨子带上，让他见见世面。新来的，你不是记性好吗？你不是爱表现吗？这里有两百多页资料，你有本事都背下来，背不下来，项目要是黄了，你就等着被开除吧。两百多页，怎么了？有问题吗？没问题，没问题。明天有你好看的，我就不信你都能背下来。李总对你们今天的表现非常满意，所有的问题你们都能对答如流。老板，这还得感谢张姐给了我一份二百多页的资料，我全都背下来了，所以准备的才这么全面。二百多页你全都背下来了？对呀、啊，这有什么难的？其实我实际用了就不到一个小时吧。老板，这可比我当年通过门萨俱乐部的考试可简单多了。啊公司来了个富二代。哎，最近你们家里有没有要装修的？老板，咱们公司业务拓展到装修房子了吗？那倒没有，就是咱们之前合作那个张总，昨天吃饭的时候送了我几张他们名下装修公司的打折券。我拿着也没什么用，就看你们大家有没有需要的。老板，我老家那房子正好要翻修一下，那您给我吧。杨子啊，你得了吧，你村里装修不就自己糊糊墙、修修屋顶就完事了吗？就是，还用得着人家装修公司吗？就是啊，杨子，你老家那房子装修也花不了多少钱，别白白浪费这优惠券。可是我一个人也忙不过来呀，找装修公司倒也省事了。这样，我给你放一个月假，你回家监工去，装修也得花不少钱。这两万块钱给你，你到时候剩下的就当是你上个季度奖金了。这样你自己回去监工啊，能省不少钱。这种装修公司的券比较适合城里头的，你一农村小姑娘赚钱也不容易。老板，这个钱我就不要了，我家那个房子确实装修起来还挺费钱的。这次装修最少也要花几千万，开什么玩笑？几千万，几千万在深圳都能买个豪宅了，什么房子那么贵？我都没见过，翻个修要几千万。老板也是，你都没有十亿以上的资产证明，估计你也没见过。杨子，你这话说的过分了，看个房子还要十亿以上资产证明？对呀、啊，我家那个房子是雅儿胡同四合院。啊当公司来了个隐形富豪，大家安静一下啊！我说两句，因为去年的福利呢，咱们年底没有发，作为补偿，想要什么福利啊？你们说了算。老板，要不你就直接发现金吧，省得你去采购物资了。我觉得可以啊，这样的话正好也能买自己需要的东西。那你们想要多少啊？一百万。啊、哪家公司发福利能发一百万呢？我让你们自己说了算。你们还真敢说呀！咱们这是公司，又不是银行，哪来那么多钱啊？那就这样吧，咱们买点实用的东西，每人两桶油，两箱苹果。老板，您之前说作为补偿，我们说了算，感觉您还挺大方的。现在怎么这样了？对呀、啊，老板，就这点福利，我们也没心思给公司卖命努力工作了。老板，虽然这一百万对您来说可能有点多，那降点也行啊。那你们说怎么办吧？但是这一百万的标准确实为难我。老板，我舅舅家是产品的，要不年终奖再加点这个。杨子，那我们争取半天，真的就争取一点米。行了行了，给你们加米都已经不错了，就按杨子说的来吧。<笑>
，每人再加加五十斤米，一百斤得了。杨子，你来安排。老板，可是我舅舅家是湖北景阳镇，这预算。不管什么镇的大米能贵到哪儿去，年终福利给你们多一点，你们更有动力就行。你现在就联系你舅，让你舅包装好一点，赶紧发货。好的，老板。老板，福利已经发下去了，这个是报销单，您看一下吧。负责财务的小王已经把钱转给我舅了。两千万？对啊，发了二十袋大米，每袋一百斤。油钱跟苹果钱，我给你抹了零，我就没算进去。你不是农村来的吗？这国产大米哪有这么贵呀、啊？老板，我早就说过了，我舅舅在景阳镇，那可是景阳大米。你要是不懂的话，就上网搜搜吧。老板，我已经给杨子杰报销过了，只是只是什么？现在咱们公司账户上只剩十块钱了。啊、记得关注我哟！当公司来了个隐形富豪。杨子，你赶紧收拾收拾，趁着李总他们还没下班，咱们赶紧去把他合同签了。不行啊，老板，我突然肚子有点疼啊！怎么回事啊？没事儿，估计是老毛对肠胃炎犯了。快下班了，老板喊他去签约，就开始装了。就是，怎么可能那么巧？正好这个时候疼。他就是不想浪费下班时间呗。行了，你们两个，你们两个就爱说风凉话。我看杨子这难受劲儿也不像是装的。老板，你别管我了，你赶紧走吧，别耽误签合同了。那怎么行啊？是员工的健康重要还是合同重要啊？走，我带你去医院。哎，李总，你别取消啊，我这有点急事儿，你再等一会儿。喂，李总，合作继续，我们老板马上就到。娘子，我不会丢下你不管的，晚了就来不及了。正好电动车在楼下，我送你去医院。老板，你就扔下我吧，别管我了。<咳>老板，我爸已经安排我们家的直升飞机过来接我了，带我去最近的医院，走绿色通道。再说了，就骑您的小电驴，我什么时候才能到啊？<咳>公司来了个富二代，老板你好，我是来面试老板助理的，我叫杨子，这是我的简历。你是零零后，为什么选择我们公司？还不是因为你们公司待遇好，员工工作时间弹性，不用加班。呃，因为贵公司一直是我的理想公司，工作氛围轻松，同事之间相处融洽，晋升空间也很大，所以一毕业想都没想就直接来您公司面试了。既然是这样，你明天就直接来我们公司报道吧。实习考察期是一个月，谢谢老板。杨子，你核对一下我们公司和李总合作的这个协议有没有错误？啊，这么多呀？那我周五之前给你吧。周五？太晚了，你今天下班之前就必须要做出来。知道了，老板。下班，下班。杨子，这不是还没下班吗？你走这么快干什么？从这里走到电梯，再下楼，刚好五分钟，然后刚刚好六点，在门口打卡，完美。李总看了一下协议，说还有一些问题，有些数据还是核对不上。他今天一定要看到，否则就会终止和我们的合作。可能还是辛苦你要加一下班。这个老李真是。喂，老李啊，你还想不想让我准时下班陪你吃饭了？要到下班了才安排工作，还今天必须要，不然就终止合作。我不管了，我今天晚上不回家吃饭了，我要工作。你自己找人把合同改了吧，然后你赶紧把三千万的合同款打给我们老板。就这样，拜拜。支付宝大哥，老板，既然协议改好了，那我先下班了。那你这个情况为什么还要来我们公司上班呢？反正闲着也是闲着，我听说你这里清闲，我就过来玩玩呗。公司来了个富二代，最近好冷啊！哎，是啊，没想到今年的冬天格外的冷，在我们那里冬天都会泡泡温泉来驱寒的。不过想想，现在好久没泡温泉了。哎，那王姐周末我们一起去吧，我正好也想泡温泉。哎，老板，我们周末准备去度假村泡温泉，你也一起去吧。去哪里泡啊？温泉度假村啊。那房间要多少钱一晚？老板，我查了一下，才两千多一个晚上，这也太贵了吧？两千多啊！老板，反正都年底了，辛苦一年了，我们就享受一下。那也不行啊，你一个月工资才四五千，泡个温泉花半个月工资，值得吗？老板，你说的没错，确实这样太浪费了。我们就去普通的温泉酒店就可以了。
可是去小岛不是更有度假氛围吗？风景也更好。王姐，我们还是去小岛度假吧，钱的事情不用担心，我请客。杨子啊，你从村里面来的也没什么钱，你就别充什么大款了。你家里经济条件也紧张，就算你自己攒不攒钱无所谓，你过年总要拿点钱回家孝敬孝敬父母吧。你倒好，把那钱全花到自己享乐上了。老板，你误会了，我也是有攒钱的。不过我去这个小岛泡温泉不用花钱，不用花钱？你开玩笑的吧？对呀、啊，那个小岛上的温泉度假村是我家开的、啊。嗯，准确来说，那个小岛也是我家的。啊，你家开的？这个小岛都是你家的？对啊，所以我带大家去不用花一分钱。我家在这个小岛上还开发了赛车场、高尔夫场。等明年春天暖和的时候，我可以带大家去玩这些。当公司来了个隐形富豪，小王你怎么了呀？看他心情不好啊！别提了，老板让我去见那个大客户李总的项目被他拒绝了， uh -huh. 他说欠个别人了，气不气人？怎么回事啊？哎，我都已经跟进一个星期了，最近一直在忙这个事，最后变成这样。那、uh -huh. 李总确实是出了名的难缠，每次去谈都要费好多口舌。吃了好多闭门羹呢，谁说不是呢？哎呦喂，杨子，公司不养闲人，你不知道吗？还有心思搓指甲？我项目合同都搞定了，这不现在也没有什么事吗？快别显摆了，你能这么快搞定，还不是因为你是实习生？杨子，你自己掂量掂量。老板给你分配的那个项目不是最轻松的吗？天下不是易如反掌吗？你去签李总的事事，你还以为是你工作能力强？我签的就是李总的。什么杨子？没想到你是这样的人。我去了几次都吃了闭门羹，没想到被你给抢去了。杨子没看出来呀、啊，你手段还挺高呢。小王，你们误会了，是李总找我签的，我也没办法呀。你忽悠谁呢？你刚来公司不到一周，李总会找你？我看你连李总的面都没见过。其实李总是我爸。当员工比老板有钱。杨子，晚上你陪我去和李总谈一下咱们的合作吧。老板，你怎么找杨子呀？他一个农村来的，天天穿的破破烂烂的，这多有损公司形象啊！就是啊，老板，李总本来就是一个很挑剔的人。行了行了，你们少说两句，我也是带着杨子出去历练一下。杨子，一会儿你去买点像样的衣服，最好再买点那个假名牌包、首饰啥的，再租辆豪车，显着咱们公司实力强点。到时候你就找我报销。老板，你也太看上杨子了吧？他知道名牌包跟豪车吗？小王，你看你这话说的，现在在网上一搜就知道都有什么豪车、什么名牌包。杨子，没事，你要是有啥不懂的，你就在网上搜一下，有什么性价比高的。好的，老板，包在我身上吧。老板，我回来了，你看看这些够不够？够了，够了。你还别说，你买的假包还挺逼真的。哎，你说我就这么戴上，能看出来是假的？放心吧，老板，这绝对看不出来是假的。杨子，我知道你对名牌包包没什么了解，你这样一打保票，我对这个包更没信心。老板，因为这些都是真的包啊。那这其他的呢？这些也是真的。杨子，你疯了吧？这公司报销哪能报销这么多钱呢？你赶紧都拿去退了吧。老板，这不用报销，我没有花钱，这些都是我从家里拿的。杨子，你来城里打工不容易，赚的钱都拿来买包了。现在这钱多难赚呢！我看这些包啊，你那点工资肯定是不够的，你就是拿你父母的钱来满足自己那点虚荣心，你太不懂事。没事的，老板，我花的不是我的工资，也不是我爸的钱，是你的钱。我的钱？我什么时候给你钱买的？我怎么不知道？忘了跟你讲了，老板，这栋大楼是我家的，啊、我就是用从你这里收的房租买的这些包。哦，对了，老板，我这些车也要收进楼下了，你看咱们晚上开哪一辆？当公司来了个隐形富豪。喂，爸，什么五千块？我刚出来工作一个月，工资都没有发，我怎么可能拿得出五千块？杨子，你家是出什么事儿了吗？很着急用钱吗？哎，是挺着急的，但是我现在拿不出来这么多钱。乡巴佬，连五千块都拿不出来，还敢来城里生活？行了，小王，你不会说话就把嘴闭上。杨子
，一会儿我让财务给你转五千块钱，就当是预支第一个月的工资了。老板没事，我才干这么短时间就预支工资，有点不太好，我还是自己想办法。杨子，你还可能，老板好心帮你，你还装上了。我看你浑身上下值钱都会拿去卖了，都不够五千吧？这样，你就把你手上这块表五千块钱抵押给我，这样呢，你能快点拿到钱给家里急用。这可是我爸送我的生日礼物。你家就是农村的，你爸买一个表需要多少钱呀、啊？老板，你也太看得起杨子了吧？他那表能值钱吗？怎么不能？小王，我看你是钱吃萝卜蛋操心吧？我这个表是百达翡丽的。呃、百达翡丽。杨子，你家这样，你能拿不出五千块钱吗？老板，我都出来工作了，所以我就没好意思再要我爸爸的零花钱。我身上现在也没有什么现钱。我爸让我拿五千块钱，是因为我爸要给我去买个别墅，他现在已经去看房了，他非要我出五千，是这样子我买房子才有参与感。当公司来了个隐形富豪。哎，你好，杨子是在这个公司吗？我想找一下他。杨子出去跑业务去了，你是他什么人？找他有什么事儿吗？我是他表哥，听说他在城里混得风生水起的，当上大领导了。他是我们村的骄傲，这是我带的礼物，麻烦你转交给他。好，我帮你给他。好的，谢谢。切，杨子可真能吹，爱骗村里的亲戚，说自己是大领导，说不定人家杨子有什么难言之隐呢。那也不能骗人啊，现在还是个实习生，就吹自己是大领导、啊，那以后更加不得了了。行了，你好好工作吧。老板，你找我什么事儿啊？杨子，年轻人要脚踏实地，亲人担心我们在外面过得怎么样，很正常。你不能跟亲人吹牛啊。这是你表哥上午给你带过来的礼物，说你在城里当了大领导，说你是村里的骄傲。你要是想当大领导，你得做出点成绩啊。昨天让你跟的订单搞定了吗？老板，这个合同想签随时都可以签、呃。这个礼物就是甲方公司送的。你那个表哥是咱们甲方，是他非要认我当表妹，我觉得太麻烦了，所以到现在合同还没签啊！怎么可能啊？人家可是咱们甲方，凭什么认你当表妹呀、啊？老板，我也很惆怅啊。你有所不知，他的那个公司啊，是我爸的下属公司，所以他这明显就是在巴结我呀，想让我在我爸面前多说说他的好话呗。他想尽快升职。滚！当公司来了个隐形富豪，欢迎杨子过来聊聊天呗。好啊，杨子，我今天过生日，晚上准备请你们吃饭，你准备送我什么呀？啊，不好意思啊，我没有时间准备。小张，杨子上个月过生日，你不准备送他吗？这不正好扯平了？哪都有你，杨子，你下个生日我会送你的。哎呀，小张，啊，人家杨子就是一个实习生，能有什么心啊？以后吧，你什么贵重的礼物？那也有这份心意啊，我就请大家吃饭了。杨子，你就送他的平时能用得上的东西。哦。第二天，哎，对了，小张，杨子昨天送你什么生日礼物啊？别提了，就送了两个碗。杨子，不是我说你，你一个实习生也不至于这么寒酸吧？你就送人家两个碗，你这不上小张去要饭吗？有什么问题吗？送碗不是天天吃饭就能用得上吗？杨子，啊，你但凡用点心挑礼物，也不至于送这个东西呀、啊。我就是用心在挑这个礼物呀。我这是服了你了，其他送点特别贵重的礼物吧。就送两个碗也太寒酸了吧，我都替小张唱不下去了。可是我送的这已经够贵重的了，这两个碗花了我四千了。那可是元朝青花瓷雕刻出来的碗，为了这两个碗，我还卖了我家两栋别墅呢。只能怪你们太不识货了。当公司来了个隐形富豪，听说这个公司面试很严格，刷人也很严重，我们能被选上吗？放心吧，放心他们，我他们给你肯定没问题。小张、杨子，恭喜你们面试通过了，你们可以去老板办公室接受分配工作，没有念到名字的人可以去请他领取交通补贴。小张、杨子，你们跟我来，老板要安排工作给你们。你们两个人只有一个人能够留在公司，你们各自选择一个项目继续跟进。一个月后的招标会，我选择的谁，谁就是胜利者。我选这个未来网络生态链技术，这个看起来发展更好。杨子，你呢？我觉得这个烂尾楼项目还不错。那就先这样，一个月以后的招标会，我等你们好消息。加油！好的，老板。我倒要看看这个女孩杨子是何方神圣。哎，王姐，你今天穿的可真漂亮，正好我这新买了只南非钻石口红送你。杨子，你这礼物太贵重了，我不能收。宝剑更英雄，这钻石当然要送美人啦。哎，这小姑娘真懂事。
。老板，您可算来了，这周末您不在公司，有个哥斯达黎加的客户来访，我就顺便接待了一下，帮您把项目沟通好了。这是客户发来的合同，您过目。哥斯达黎加，你还会说西班牙语？这都是小意思，我会八国语言呢。王子，我知道你是农村来的，现在农村你都知道这么多东西啊？老板，您别误会，我从小就跨级读书，很早就毕业了。我可是哈佛大学经济学和语言学的双料博士。还有啊，老板，您小时候的英语课本可能都是我编写的。啊当公司来了个富二代，小王，这是刚跳槽的咱们公司的杨子，他的工作能力很强，你带他熟悉一下公司。好的，老板，王姐你好，以后请多多关照。那杨子，我先带你熟悉一下公司吧。小姑娘，你是这个公司的吗？是啊，我们的阿姨。我走去欣赏洗手间，请把这份午餐带给你们公司杨子，让他趁热吃，谢谢。你妈让我带给你的午餐，让你赶紧趁热吃。你妈对你可真好。我都说让家里别送了，别送了，还是送过来了。都是家里的阿姨担心我在外面吃不好。那你可就放心吧，咱们公司可是大公司，饭不会比你家里差的。小姐，这中午的饭菜怎么样？合你口味吗？王姨，我还没吃呢，但您做的饭菜味道肯定不会差。那当然，这就是刚给你带饭的陈氏吗？小姑娘，谢谢你了。王姨，这是我们公司的老板。哎呦，还是老板啊，那最应该谢谢你了。老板，你有想吃的吗？明天我给你带啊。不用了，阿姨，没事，做饭也不费劲。不好意思，身打乱家，这些你都吃得惯吗？没有忌口的吧？啊，我还行，不忌口，那就行。这些海鲜都是私人飞机当天运过来的。啊啊啊！谢谢阿姨。哦，我的车钥匙忘记了饭包的了。还真在啊，王姨，给。那我先走了，王姨，等一下你回去的时候可不要飙车。知道了。杨哥，你家保姆买菜送饭都开保时捷呀、啊？保姆不都是开保时捷吗？记得关注我哟。